。同学们，你们林老师出了一点小事故，要请两天假。这两天的英语课，大家就自习吧。我我们小欧老师怎么了？放心，没什么大问题。那好，现在大家就开始自习。林老师过两天就回来，啊。要是请人，那两礼拜就好了。你说什么屁话！你神经病啊！我说我的关你什么事儿？上了两年贵族学校，就真把自己当贵族了？一天天的装什么装？早看你不顺眼了。你别以为我不知道你的底线。我早打听过了，你和林小欧都是被原来的学校开除的。你给我出去！你给我出去！出去干嘛？有本事你就在这儿打我呀！你不就是因为打架才被沃顿开除的吗？来呀、啊，今天咱们就试试，看谁的拳头厉害。打！快打！这是上课时间，放学时不来试试狗。杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！观众，你说你打那么认真干嘛？你好好意思说我，打架都是为了小女孩，你是为了啥呀？我生气呗，我为啥？疼死了！到，到你没完没了的我，我感觉我都累了，还没完。我都累的不行了，那能怎么办呀？我得坚持，坚持给你打下去。哎呦，哎，以后。以后再也不打架，这一身伤，还磕牙一下，哪哪都疼。你知道为什么我今天那么生气吗？我哪知道？就怼我一句，神经病一样。你说的对，我跟小姚老师确实都是从沃顿出来的，但是我们不是被轰出来的呀。我们是因为不服里面的黑幕，才一起从这里边出来，所以我们俩感情很深。你今天说希望他请两个星期假，你什么意思啊？啊，你希望他得一个大一点的病是不是？不是，我哪有那么多意思呀？我就是觉得小奥老师平常管咱们那么严，他这突然请了假，我觉得挺开心。我欢呼一声呗，你看咱们班同学也是。大家都挺开心的，但其实大家都没有别的意思，没有人希望小欧老师生病，是你想多了。行，那我对不起你行不行？是我先口出狂言，我先说脏字儿，对不起。但你是不是也得跟我跟小欧老师道个歉啊？哎，别别别别想我。是，没错，我确实不该那么说。我对不起你，让你误会了。我也对不起小欧老师，但是我们确实也不希望小欧老师生病。今天是我错了，我也不想跟你打架，弄得我是哪哪都疼，我这胳膊，我这脸都疼。但是不打架能怎么办呀？我们又不会别的，哎哎，又不会学习，我们只能打架。哎哎哎，好意思说我？哎，你这话说的不对啊。我跟你说，没有人什么都不会的，不可能出去打架什么都不会。你仔细想啊，你看我会弹吉他，弹的也不好；打球吧，打一二五眼。你说我到底喜欢什么呢？其实还是没有找到自己专门喜欢的那一个项目。
还是得挖掘。行了 ，Stop it！ 你的意见啊，我虚心接受。从明天开始，我就认认真真、努努力力，我去找自己喜欢干什么。喜欢看书呀，我就强迫自己多看会书，是吧？没错吧？上道吧，朋友。你说你们这些在学校里靠武力当老大的人，不觉得没劲吗？你说的太对了。平常打架，打赢了有啥用啊？从来没输过又有啥用啊？就觉得挺孤单的，也没个朋友。我跟你说，这就是你的择友问题。你是想选择那种真正的患难与共、两肋插刀、随时替朋友出手的那种好朋友，还是当你一套被你一套、被你的武力所征服的朋友，随时可能背叛你的那种？你自己好好想想吧。反正我已经抛出了和平的橄榄枝，咱俩打完这架之后，以后咱都收敛点，我就把你当好朋友处，你自己在未来怎么办，你看着办吧。行了，别说了，我知道你出来炸到我们班也挺不容易的，我们班这么多人，你刚新来的，肯定有很多问题和我们不能融入到一起，以后我们大家都会好好包容你的，你也甭拿自己当外人，小欧老师也是，以后我们肯定都会好好上课的。我也不会那么炸了，咱们以后多好好处。此话当真？当真。哎，累死了。哎，歇会儿，歇会儿。嗯，好吧，那我来跟大家说明一下。小韩，嗯，抬头，才两日不见，你怎么脸上就挂彩了？那个，昨儿骑车摔了一跤。哦，摔了一跤，这跤摔的还挺有学问的。嗯，对，我也觉得挺奇怪，先磕了这边，又磕了那边。好，我。张凯旋，你也摔跤了？嗯，我俩一块儿骑的车。哦，两个出来。我坦白，我刚才骗你了。我们确实不是骑自行车摔的，我们是看日本相扑，挺有意思的。两个老爷们儿不穿衣服，就穿一内裤来回打，我们就想试试，试出圈了。你还想糊弄我多久啊？为什么打架？嗨，老师，你不是请假了吗？我觉得挺自由，就欢呼了几声。小韩他听着不爽，我们就干了一仗。是这样吗？你怎么就……是。怎么死心不改呢？到了这里，还是习惯以拳头解决问题。是啊。你也一样。我出事你就这么开心啊？是否永远都不回来了，你才更高兴啊？不是，是啊。英语公开和和两个来找我，上去。是是。搞笑呢，跑步。OK everybody， 刚才我们写了几句一般的美式对话中常会用到的词语，这跟教科书上面教的很不一样，所以啊、嗯，接下来我要做个延伸，待会儿呢。我会播放一段美剧的片段，让大家仔细看、仔细听。以后我会叫几位同学上来做情景对话。So 
treat you. Now. Xiao老师 刚才课堂上孩子们那些恶作剧啊，我倒是认为那是一个小小的不协和音。你今天表现的很不错啊，啊，那个孩子们并没有恶意来听课的老师们对你是赞不绝口啊。麻烦校长，还是批准我的辞
，我也可以放心走了。你这这这这这这这走走走走什么走？你走哪儿去啊？你你这就不想管我们了？是你可能在个人感情方面跟老吴出现一点摩擦、一点矛盾，但你不能迁怒于工作呀。我不会拿我自己的事业开玩笑的，对于工作我自有打算。总之我走了之后，你也要尽你学生的本分，别再惹是生非了。还有件事，叶子又去看守所了，把钱和信都给了陆大志，但他还是不想要辩护。那那他看了信之后，有没有跟我说什么，带给我的话？有，他说，你带给他的幸福感，已经足以抵消他对你的养育之恩了，要你忘了他。你也别太难过了，他不是拒绝你的好意，可能是对你有愧疚吧。我走了。如果孩子上那种服装，打死我我都不去，你也不许去。哎呀，他都跟我道过歉了，也换了服装了，而且他一再保证过只拍正常照片。这次服装量比较大，说周末拍一整天你可以吗？我可以，我怎么都行，主要是你不能因为我委屈你自己，知道吗？咱坚持咱的原则，他如果再过分，咱不干就是。来，干杯。干。哎呀，喜欢我啊！你这喝这么多干嘛呀？明天还得上班呢，少喝点。那个班上不上还不好说呢。什么情况呀？怎么还班都不想上啊？我想去美国进修心理学。你不老说我空有一腔热血吗？我也觉得自己把一切想得太简单了，以为当老师只要以心换心。再冰冷的心都能被我给捂热，这都是屁。行了，这没什么。你看你小时候不也这样吗？就是小孩子年纪小，捣蛋，那都是熊孩子，他们以后就……我帮你倒。你看啊，当初你要去育才中学，是老吴劝你去的吧？那现在你们俩虽然是分手了，那你也不能赌气就不干了，是吧？我做这个决定不是因为我跟他分开了，我才决定离开。让我伤心的是我的学生，一听说我请病假，他们竟然开心的欢呼了。我欲将心照明月，奈何明月照沟渠。我觉得我现在完全没有能力了解他们，更别谈教育他们了。我以前就是太理想化了，老觉得自己可以改变别人。其实我谁也改变不了，还是把我自己打理好了吧。可能你想多了，孩子们还小，很贪玩，他们不会有意伤害你的，没那么大负担。对，我哥说的特别对，他们还小。再说了，你这突然间要学心理学，你打算去哪学呀、啊？去美国加州啊！啊，太挫败了，我根本就不了解那些孩子。如果你想去美国的话，我我可以帮你。帮我什么呀？我去美国加州，又不是去澳洲。我也很喜欢加州啊，我可以陪你一块儿去。而且，在洛杉矶我有一个很好的高中同学，我们是死党，没准在那边，我也会找到一个很喜欢的工作。不不不不不，你要是去加州，那我就不去了。我去是为了躲乌江，可不是为了投奔你
。对，如果不是几个月前清查他错，我们现在应该在黄金海岸晒太阳了。不一样，我从没后悔过这几个月的经历。听见了吧？小欧喝多了，叫的是吴征的名字。叶子，我知道我跟小欧分手，你很有情绪，你生我的气。我也知道你跟他是最好的朋友，可是我希望你，你是我妹妹，你对我抵触的情绪可不可以稍微收敛一点点？你可以不帮我，但是你可不可以稍微支持我一下？哥，我没有不帮你，我没有抵触你。虽然你们俩分手确实，确实是你不对，但是我和小欧每天朝夕相处，我知道谁能让他开心。你们俩在一起六年。这六年都比不过他和吴征在一起这短短几个月的时间感情深。你你凭什么这么说？六年和两个月，六年和两个月，你觉得哪个更重？而且我在为他改变，我可以为他做一切事情。好，那他出国呢？他出国也不一定接受你吧？就算他接受你了，他他也不想和你在一个城市，你们还是异地恋。不是这样，我可以，我可以为了他去去加州，我可以离开我生活的地方，我不会像以前那样，我可以为了他做所有我能做的一切。真了解小欧吗？他认定的事情，就认定了，谁也改不了
我看那个摄影师越看越不像好人，我看在网上找的工作，基本上都是骗人。我刚才想要去质问他，你怎么把我拦下了？他说要是防盗的呢，不是偷窥的呢，到时候你肯定跟他打起来，你打起来的话，吃亏的肯定是你，我怎么可能让你去、啊？别让我找到证据，不然谁都别想好过。算了吧，算了吧，我们要不再找一个工作？到时候我们就不要这个工作好了。不，不是这个问题，咱们可以不要这个工作，咱们可以以后再也不去见他了。但是这种害虫能留住他吗？让他继续害别人，在更衣室里装摄像头，这是对个人隐私最严重的侵犯了，真太过分了。算了吧。别管了。你已经三天没着家了，你到底什么时候回来？很快，就这两天吧。你是不是根本就不想回来呀、啊？我这边事还没完呢，你遇到什么问题了？要不，我让史飞过去看看。用不着，你就顾好你自己吧。哎，哥们儿，喂，哥们儿，好久不见呢。呃，你不是那个电脑方面比较厉害吗？我有一个小忙，能不能帮我一下？行，没问题。你说。哦，我跟可曼一直打工的地方是一个摄影棚，然后我发现摄影师呢装了这个，就是微型摄像头，我怀疑他偷拍别的女生换衣服的时候的那些照片，能不能帮帮我？想办法把这些照片都找出来。你把摄影棚和摄影师的信息发我，我来搜索一下。哦，行，你先挂，我给你发过去。找到了他的网络空间，果然里边都是他偷拍的照片，不止可曼一个人的，还有其他女孩的。我链接发你了，你看一眼。行。太过分了，我想把他这空间黑了，给他一点教训，能行吗？这种为民除害的事儿，谁不愿意做？啊？好，那就麻烦你了。但是咱们这样做的话是违法的。另外，如果只是删掉网上这些照片，原文件难道就不用管了吗？与其这样，我觉得还是直接报警比较好。这样不仅能更有效的阻止照片传播。也能让坏人绳之以法。我明白了，谢谢你啊。我明白了。这个，你再看资料一下。好的，好的。然后那个名称，名称好像也。叶凌晨，哎，这你能快接。哎，好，谢谢。好，不用谢。
那你先改一下啊。嗯，好的。哇，你这大忙人，怎么会来找我啊？我有重要的事情，这个是我今天早上收到的快件，是陆大志发给我的，里面是他的自白书，还有当时肖薇给肖寒写的绝笔信。这里面清楚的写着陆大志是怎么勾引他们公司的会计刘娜，两个人一起偷税漏税，然后弄垮肖薇公司的。本来呢，肖薇是要去。替陆大志顶罪，结果那天就急性哮喘发作，抢救无效。哎呀，陆大志还是有很大一部分责任的。我觉得你应该让萧寒知道这件事儿。其实我现在才明白，那天为什么我好说歹说，陆大志都不让我做他的辩护律师，说自己罪有应得，也是挺可怜的。夫妻俩十几年了，因为这个钱，然后闹成了这样，还拖累了孩子，这太残酷了。我还真不知道怎么跟萧寒说。你当然得实话实说啊，萧寒他有知情权的。行，我再想想吧。谢谢你啊，嗯、那我先走了。嗯。这什么东西？我当什么呢？这个东西是废的。我这老丢衣服，装上它，防小人不防君子。废的是吧？这是你空间 ID 吗？这个地方是哪儿？是不是这儿？这是什么东西拍的？解释不了了吧？我已经找人封了你的网站，也向王国文举报你。我现在需要你把你这里面的备份一张一张的，个个都删除，我就既往不咎。凭什么？这些可都是艺术品，我辛苦的劳动成果。你们偷拍摄像头偷拍下来的，也叫艺术品？你要不要脸啊？你知不知道，这些照片原本质量很差的，我做了多少后期工作才能呈现出这样的品质？你竟敢封我空间！你这是对艺术大，我全是你们狗屁艺术。哎，萧寒呢？萧寒他，哦，他今天好像没来。你说什么呢？老师，他去上厕所了。陈凯神，他没来就没来，你帮他掩饰什么？老师，你干嘛这么严肃啊？你平常不都挺酷的吗？哎，老师，放开我！放开我！让他把嘴闭上。肖寒已经在这儿了，咱换衣服呢，赶紧别来，别来！还不老实，你自己都自身难保了，还顾得上别人？我看你挺到什么时候！货是我自己闯的，跟他有什么关系？是啊，大哥，为什么叫那女孩过来，把那女孩骗过来压在这儿，让这小子瞅钱去？
他这小子肯定是个穷小子。你疯了蛋！哎哎，别动！哎，可曼，喂，可曼，怎么了？小老师，不好了，肖寒出事了。你你先别急，慢慢说。事情是这样的，我和肖寒之前一直在一个摄影棚里面打工做模特。前几天我们发现更衣室里面被装了微型摄像头，我们就商量说不干了。可是肖寒咽不下这口气，他去找摄影师，他单张平马去。可能现在是被客户吓了，我真的不知道该怎么办，可能会遇到危险。小欧老师怎么办呀？好好，你先马上把这个摄影棚的地址发给我啊，我马上过去。喂，我想要报案。好，你的伤口啊都长好了。我看你现在这个灵活度啊，说明啊恢复的很好。这个情况，这样我让护士呢把这个出院以后啊，要注意的和你这个后续保养的这些事项给你打印出来，这样你明天就可以出院。医生，要不您让我今天出院？你急什么？你说伤筋动骨不是一百天吗？再说了，你这是腰椎手术，还是要重视的，啊，这个后期保养很重要，尤其要注意保暖。你出去以后，如果感到有什么不行啊，你赶紧回来。哦，还有，你现在虽然可以下地行走了，但是你要注意，尽量不要去弯腰，啊，不能搬重物啊，尤其注意不能剧烈的活动。记住了，记住了，记住了。那我去。哎。肖寒出事了，得赶紧去一趟郊区。我已经报警了，你如果没在直飞，就赶紧过去。叫的车吧？哎，是的。哎，好嘞。你怎么着了？又跟打架了是吧？哦，不是的，叔叔，是他们先动的手，他没有打架。怎么回事？这帮人干坏事了，我惩恶扬善。惩恶扬善？你蝙蝠侠啊？正义的化身是不是？有事情找民警知道吗？你这样多危险啊！什么后果你知道吗？该让我倒霉，谁知道他们有四个人、啊？我跟你说，要单挑，谁也不是我的对手。我问你，幸好警察叔叔来得及时。要不然小命可能没了啊！刚才啊，确实是他们先动的手，他一直挨打来着，一直挨打来着，还吹呢。我看看，哎呀，这么严重？这个人有点多，警车啊实在坐不下了，麻烦你们一会儿去趟公安局，然后呢配合我们做个笔录就可以了。好好好，谢谢您，谢谢警察同志啊。你怎么想？到这种地方来来打黑工？你缺钱的话可以跟我说呀，这么多事儿过去了，你靠不靠谱我心里也有数。这伤口可够深的，要不要去医院处理一下？嗯，没事。比这严重的多的伤都能挺过来，这点小伤算了。你就出去了是吧？不晕血了是不是？不照镜子就不晕。我听何曼说，这份工作的报酬也不怎么样。其实，陆大志真的不值得你这么挣钱帮他的。这有关陆大志什么事儿？这是陆大志今天给叶子发的快件，你看一下吧
：“对不起，小韩，一切有因就有果，起因是我太想证明自己了。这些年，我一直背着你妈，串通了会计刘娜，不定期的从公司转出多笔资金，再靠做假账和偷税漏税来掩盖。公司终于被捅垮了，你妈为了这个家，想独自扛下所有罪责，去投案自首。”我不是个男人，关键时刻让女人为我顶罪。你离家出走那天，你妈正在给你写信，突然发现我私自挪用了你的成长基金，这才引发了她的翘楚。如果我当时能在她身边，也不会就此不及出事。我就是一个彻头彻尾的罪人。刘娜也受到了法律的严惩。你妈妈虽然不是我直接害死的，但她的死却与我脱不了干系。我罪不可赦，除了无尽的忏悔，没有能为你做的了。放了我这个人吧，也不要再为我做无谓的事了。这什么衣服啊？病号服。穿它干嘛呀？我腰不是坏了吗？去医院做了手术。那你手术怎么样啊？手术还挺成功的。刚才这不知道你你跟人打架了吗？不知道什么情况，是被人打了，还把别人打坏了，就赶紧跑出来了。医生都说了，刚做完手术不让我乱动。你说你多让人操心啊？那你做手术为什么不告诉我呀？怕你担心，行吗？对呀、啊。我不也是怕你担心吗？我看，哎，疼。里边坏了吗？坏了，烂了你一会儿啊，警察叔叔问你什么你就说什么，知道吗？如实招来，千万别添油加醋。然后有什么问题呢，我就在这儿等你，好不好？你不跟我进去看看？你赶紧进去吧。说实话行啊。别担心。放心我觉得萧寒的情绪还没有很平复。你别看他外表酷酷的，其实他内心还挺善良脆弱的。陆大志的事给他的打击很大，你得好好注意一下，好好照顾他。你别说的跟临临别赠言似的，反正他有什么做的不对的，你就纠正他就行。我已经向学校提了辞呈，这学期结束之后就到美国了。我觉得我尽力了，我没能完成你说的至高挑战，也没能成为那些孩子的良师益友。你就真舍得扔下这些朝夕相处的学生？我听肖安说，那帮孩子已经很认可你了。那肯定是消息有误。我那时候出车祸，他们就挺开心的
。我若是走了，他们也会很高兴的。这地球离了谁都会照常转，对吧？你就没有什么想对我说的吗？我我我，小小小毛病，小毛病小,小手术，这手术不值一提。那好吧，我就不陪你等了，你好好保重。你有说什么吗？没有。呃，祝你成功
你最近不是忙着谈恋爱吗？怎么这个时候会在家？别提了，我约我哥和石飞见了一面，这两个人好像聊得不是很开心，石飞就没怎么着。史飞不像那个小心眼的人呢、啊，但是他这两天都没见我，也不知道忙什么。你说他不会劈腿了吧？别胡思乱想，瞧你那水嫩嫩的脸，谁舍得不要你啊？估计是这两天无针手术住院，史飞在照顾他呢。手术的不是吴征他爸吗？怎么变成他了？是吴真腰椎的伤复发，必须要手术，就瞒着所有人去了医院，连萧寒也没说。估计是因为这个，才和我提的分手吧。真搞不懂这些老男人是怎么想的。哎呀，可能真的和我没有代沟。吴真这么要强，要是折翼了，确实很挫败。毕竟这个职业是他引以为傲的，可他也太小看我了，以为这样我就会跟他分手吗？没事，你放心交给我，我就敷着这个天然配方的芋泥粉面膜去见石飞，我买通他，我去打探一下老吴是怎么想的。算了吧，我今天跟他说我要去美国。只要他说一句挽留我的话，我都会重新考虑。可他没有，就顺他的意吧。我洗好了，你可以洗漱了。怎么？是不是还因为我爷那事儿发愁了？我觉得我们应该尊重他的选择。我肯定尊重。你们这帮熊孩子是不是惹小老师生气？没有吧，始作俑者是你，好不好？别让我们背黑锅，行不行？我承认我要负主要责任，但我听说你们好像干了什么事儿，成了压垮他最后一根稻草。不是你这个出了院之后怎么更不正常了？把话说明白点行不行？你可能还不知道啊，他递交了辞职信，说要去美国了，说在这已经没什么可留恋的。啊，他，他还真要走啊？我以为他跟你怄气呢，是确实我们跟他开了一点点小玩笑，但是也没没那么严重吧？什么玩笑？可能有点不合时宜。我说你别抽我，就是那天我们学校做客，老师让我们拿美剧做互动练习，练习口语，然后我们就拿那视频在里面加了几条弹幕，挺多外校老师在的那天，他可能就有觉得有点下不来台。你把那视频我看一下。行，嗯，不许抽我。是啊，女儿请我们吃饭，我们能不早到吗？我们要好好的享受一下这个过程。<笑>那早知道我就请你们吃豪华早午餐了。什么豪华早午餐，也不能跟这儿的小馄饨相比，让我惦记。平常啊，你们都太忙了，没有人陪我到这儿来吃小馄饨。今天呢，我们全家算是一起过来了。好，那待会你们想吃什么，尽量点，我请客。好，你好，点餐。好吃吧？来吃这个啊，嗯，这个也很好。爸，妈，我准备回美国待几年，再深造一下。这两三年，恐怕没有办法在你们身边陪你们了。
，还真有事儿啊！我就说嘛，请我们出来吃饭，肯定是没什么好事儿。对了对了，我想起来了，他第一次出国的时候，就是在这个饭店通知我们的，对不对？那一次你们可没那么伤感啊，更多的是欣慰与祝福。你们这次能不能也开心点？这一次怎么能跟上一次一样呢？上一次是因为那个叶欣，你才要走的，这次又是为了谁呢？这次是为了我自己，不为了谁。我想趁着自己年轻，脑子还好使的时候，再去多学习学习。这未来简史不是说了吗？未来人类最重要的能力就是学习能力了。哎，小欧啊，我提醒你啊，你已经快三十了。这个人生的时间，你很多都用在上学方面了。当然了，呃，女孩子搞事业，呃，妈妈还是支持的。但是你要花一定的时间在自己的感情方面呀。哎，你别吃了，你赶快说两句呀、啊，劝劝女儿啊。小欧啊，你真的想好了，自己今后要走的路吗？是的，这次是我深思熟虑之后的结果。那好，爸支持你。哎，哎呀，你怎么回事啊？好了，你们别斗嘴了。我不在你们身边的时候，你们一定要好好注意身体。嗯，不也有可能我不在你们身边，让你们烦心，你们身体还会更好一些。哎，你这说的什么话呀？哎，我问你啊，叶欣呢？这次回来，她不是说要在国内找工作吗？是不是她又要跟你一起走啊？哦，没没没，我不跟她一起走，我是去洛杉矶进修心理学的。嗯，那那那我就更不放心了。哎，妈妈再问一下你啊，你跟这个小吴现在到底怎么回事啊？呃，是不是因为他，你才走的？放心吧，我跟他已经彻底分了。不过即便如此，我也不会再跟叶星好。呃，我们先吃啊，我出去一下。这孩子。看到了吧？女儿谈恋爱，你百般的阻挠，现在可好了，女儿要跑了。前面你责怪我好半天了，那我现在全力支持女儿，我怎么又错了呢？你怎么没错啊？该你管的你不管，不该你管的你瞎管，现在可好？你看看，女儿为了这个小吴要走了，哎，你到底在背后搞了一点什么鬼呀、啊？搞什么鬼啊？什么？我做的事情我都告诉你了，我怎么想的我也都告诉你了，对吧？他们都是成年人了，这感情上的事儿，我我能控制得了吗？我不管，这个事情就怪你。总是最直白、最简单的。他们爱一个人就是爱，不会刻意去掩饰。我现在就想知道你的真实想法。喂。我今天一直在忙，没顾得上看你微信，有有什么事吗？没什么，我就是告诉你一声
，我最想去的 U S C 来消息了。我准备下周就飞 L A。今天老爷子过世了，我一直一直在忙这事儿。他明天下葬。对不起。只能说我们没缘。李杰爱吧这套英文原版小说就留给你了。哎，嗯，这套书你不是找了很久吗？怎么不要了？我都存电子书了，不想带太多行李过去。有些东西你以为留在这儿，心里就不惦记了吗？留十块钱的呗。马上就要去 USC 了，你怎么一点都不高兴呀？看你这个表情，是不是对这个结果不满意啊？不满意又能怎么样？我给过吴峥机会，也等他等到咖啡馆打烊了。什么情况？你又约老吴了？今天我才知道，学生们的玩笑不是恶意的，所以我在想，是我太心急错怪了他们。所以，我想应该也再给吴正一次机会，就约他到月咖啡，只要他开口留我，我肯定会留下来。但我等到了天黑，他也没来。刚刚才打电话来，说是老爷子去世了。那这种事情你完全可以原谅他呀，等老爷子的事情过去了，坐下来好好谈谈。算了，从认识到现在，各种阴差阳错，可能我们真的没缘吧。回来的路上我想清楚了，或许这就是天意，才会发生各种事情，不让我和他在一起。哎。你一个受过高等教育的海龟，怎么也信这种事儿啊？有时候你真不得不信，人与人之间缘分尽了，也就断了。你不度蜜月去了吗？怎么回来了？叶子反悔了，乌鸦嘴！来，快找口水喝。我我跟你说啊，林友，明儿就飞了。明天飞这么快？着急了吧？我来，我拉你一把。你还是好好度你的蜜月去了，哥们儿啊，状态特别好。每天锻炼锻炼身体，喝喝茶。正所谓情场失意，职场必定顺利。我再不地呢，以后当一个模拟机教员，没准四个月之后刚顶取出来，体检合格了，还能再飞。你要再不行动，林九瑶真飞了，走了。反正我伤得太深了，他这次能去学他自己喜欢的专业，我挺为他高兴。其实我也没有资格把他留下来，嘴怎么那么硬呢？行了，我我也想到了啊，哥们儿临走之前帮你最后一回
，林晓护照啊，我顺手牵羊牵来的。林晓到底是留呢还是走，你自己看着办。行，叶子还等我呢啊，你也不用感动，要哭等我走之后再哭，好不好？我再说最后一句啊，明儿呢，林九一早的飞机，跟我那个大舅哥去美国，他这回要走，就真回不来了，真回不来了啊。做给我的那段视频，我看完了，谢谢你们。明天开始会有新的英语老师来帮你们上课，你们继续加油，多掌握一门语言，对未来真的很有帮助。哎呀，干嘛垂头丧气的呢？也许以后我们还会再见面啊。你们之后如果有谁啊，出国留学，去洛杉矶，一定要记得来找我啊。小欧老师，真对不起，我们不该开那么没有底线的玩笑，对不起了。哎呀，没事，是我那阵子挺低潮的，也没能好好消化这件事。不过，从那段视频可以看出，你们非常有创造力，英语水平也提升了不少，这样很好，我就可以放心走了。小欧老师，我也真的挺后悔。当初就想做一视频缓解一下英语课堂的气氛，没想到有这么多外教老师在，能不能不走啊？我辞职信也递了，机票也买好了。天下没有不散的筵席，为我祝福吧，啊！好，我们上课。Is it real or is it digital? Time is almost over. Oh. Indian airport. 
不要管。我决定尊重你所有的选择。我的选择是什么？我想了一晚上，我想清楚了。我，好巧，这一幕让我想起了咱们三个第一次在澳洲见面的时候，生活真的很有趣。吴先生，不管怎么样，还是要谢谢。你想清楚了，然后呢？我祝你度平安，学有成。先拍我，不知道为什么拼命追，最后彼此都含泪。曾拥有所有，到一无所有，身边来去了多少朋友？有几个真心的能够伸出手，在最困难的时候？过去的事情不要去后。过去的感情难辨错对，过去的时光像极了而无悔，现在的我已无路可。上来一下 ，OK Oh, 开心哈！啊，开心。看啥呢？哎，你说这老外这身材啊，真是。你和他们一起去玩呗，喜欢不？你让他们把你埋沙子里，行不？不是那个，我是说呀，说那个男的，外国人男的，你说这身材，脑袋那么小，你知道吗？别给我装没用，你别以为你戴眼镜我就看不见你眼睛，给我摘了。没有，我这，你这一直闭着眼睛晒太阳呢。你不是，你先坐。嗯，那我说一下，我那个给他打电话联系他一下。啊，好。他电话打不通，我我给他发个微信。哦，好啊。
哎，你赶紧回来，小老鼠坐咱家里呢。你快点儿，你看见给我回话啊，看我回话，十万火急。女孩远赴重阳，试图挽回一场早已消失不见的爱情。我佩服她的勇气，却也有自己的思考。好的爱情。值得我们用生命去追寻，即使粉身碎骨，也在所不惜。但面对那些蚕食我们生命能量的爱情，又何必执迷不悔呢？如果是我，我会感恩错误的提前预警，感恩在痛苦中学会成长，并在成长中期待真爱的光临。在相处的这段时间里，给予他的包容有限，却总是能得到他一次次的退让与迁就，却直到此刻才猛然发现，这不是一个四十岁的大叔和一个不到三十岁的姑娘谈恋爱该有的模式，这根本就是姐弟恋啊！这个没长大的老男孩，为自己汗颜。更应该深深地向他忏悔。多希望时间可以重来，一定不会是当下的境况。此刻，托莫拿着他的护照，一次次地问自己：是该扣下来，还是假装自己高尚一回，把选择权交给他？究竟该怎么办？被灵魂深深拷问，辗转反侧。老吴，老吴给你打话了，啊！啊，不接不接不接别，啊，肯定跟老娘们似的，磨磨唧唧的，又是他跟林小子那点破事儿。哎呀，是呀，小欧走都走了，老吴要后悔也来不及喽。说就是呢，你说机会都摆在他面前了，我那么劝他也不好使，现在来得及吗？什么机会啊？啊，那天咱们去机场，你特意绕到老吴家，搞什么鬼？说，没搞什么呀，没。又打电话，可能急事，你接一个吧。啊，怎么了？哎，师傅，我是飞哥，那个什么，那个，呃，我下半辈子幸福就全在你手里了啊！哎呀，别来没用的，说事儿，怎么了？你听我说啊，我呢追林小欧，我一路追呢，我就给追到，说出来你不相信，我追到洛杉矶了，但他压根儿就没来，我走太匆忙了，我身上什么钱都没带，你赶紧的给我打两万块钱来救救急。你你你追到洛杉矶去了，你可以啊。不是那个，咱咱俩之前那一笔乱账都没算清呢，现在又借钱，我我这不是，这是哥们儿为了自己爱情幸福啊，真的。等我回去，我发了工资马上还你。不是问题是吧？哈，我现在呢，我不是一个人，是不是、啊？我现在呢，什么事儿我自己说了不算，我得听我太太的。哎，那个那什么，我我问他，那个。亲爱的，老吴那个要借钱，什么理由？他追林小欧追洛杉矶去了，现在没钱。那你,你跟他说。喂，老吴啊，没钱了，回不来了，那我们也不借，找小欧吧，拜拜。挂了。对呀、啊。这这不，不管了。对呀、啊。你是不是傻呀？这个解铃还需系铃，用得着咱俩吗？你跟史飞吵架了？不好好度蜜月，该给我干嘛？我哥哭了吧？你个基督山女伯爵，说不走就不走，报复心还挺强哈
，叶星这么快就给你告状了？哎呀，你和我哥呢，算是两个人互相各捅了对方一刀，也算是两清了。他就算真的跟我去了洛杉矶，我也不可能跟他复合，这些他都知道呀。对对对，我哥没告状。但是呢，有一个人跑到洛杉矶找你，却扑了个空。你知道吗？老吴他现在正在洛杉矶机场流浪。是吗？是啊，可怜死了，连一张回程的机票都买不起。给史飞打电话借钱，但是我没有同意呀。啊，你看着办吧。他当初拼了命的要帮我把护照送到机场来，生怕我走不成。死样子嘴硬说什么要尊重我的选择，那我也尊重他的选择。他想流浪就让他流浪呗。行，既然你都发狠话了，那我们就不管喽。你到时候别心软。谁叫他态度不明朗的，就该罚他这一回。哎，不说了，先挂了啊。哎，哎。